हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल आज के इस लेसन में बात करेंगे 14 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे इस लेसन में कंप्लीट करेंगे साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहां पे डिस्कस करेंगे सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा आफ्टर दिन आप इसकी पी डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां आपको हिंदी व इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी पी मिल जाएगी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही सभी दोस्त इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा नीचे जो दिख रहा है इससे कि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी कंटिन्यू बिना मिस हुए तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे जो लास्ट वीडियो क्विज थी आपके लिए कसम था कल क्विज का निम्नलिखित में से किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है तो इसका राइट आंसर था ये किया गया है एसएस देसवाल को हाल ही में एसएस देसवाल जो है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए डीजी चुने गए हैं या महानिदेशक चुने गए हैं तो अब बात करते हैं आज की करंट का पहला प्रश्न है बारह नवंबर से भारत व अन्य किस देश की नौसेना के बीच समुद्र शक्ति नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है आपका आंसर होगा इंडोनेशिया देखिए जो इंडोनेशिया और भारत की जो नौसेना है इन दोनों के बीच में ही एक सैन्य अभ्यास का आयोजन करवाया जा रहा है बारह नवंबर से और इसका नाम आप ध्यान रख लीजिएगा समुद्र शक्ति इस सैन्य अभ्यास का नाम दिया गया है यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो है इसका स्थान लोकेशन पूछा जाता है कि कौन सी जगह पर इसका आयोजन करवाया गया है तो इस बार जो है ये इंडोनेशिया में आयोजन करवाया गया इसका ठीक है जो इंडोनेशिया का सूराबाया जो स्थान है वहीं पर इसका आयोजन इस बार करवाया जा रहा है इसका शुरुआत हुई है बारह नवंबर से शुरू हुआ है और पंद्रह नवंबर तक ये चलेगा बारह से और पंद्रह नवंबर के बीच में इसका आयोजन हो रहा है देखिए भारत की तरफ से इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो कर रहा है जो आईएनएस राणा नामक जो जहाज़ है आईएनएस राणा उसने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया है इस सैन्य अभ्यास में भारत की तरफ से अब यहाँ पर देखिए इसका जो उद्देश्य इस सैन्य अभ्यास का वो है दोनों देशों के बीच में समुद्री सहयोग का विस्तार करना साथ ही जो देश है उनके बीच में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ही इसका आयोजन करवाया जा रहा है यहाँ पे देखिए नौसेना की हमने बात की है तो इससे रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो है नौसेना के चीफ काफ़ी बार पूछ लिया जाता है नौसेना चीफ कौन है तो आपको ध्यान रखना है अभी प्रजेंट में है सुनील लांबा सुनील लांबा अभी प्रेजेंट में नौसेना चीफ है यहाँ पर देखिए चीफ की बात की है तो आप अदर जो हमारे आर्मी है उनकी भी आप ध्यान रख लीजिएगा जो आर्मी चीफ है उस वो है अभी प्रेजेंट में विपिन रावत ये आप ध्यान रख लीजिएगा उसके अलावा जो दूसरी जो एयरफोर्स चीफ है वो भी आप ध्यान रख लीजिएगा बी एस धनोवा एयरफोर्स के चीफ है तो तीनों सेनाओं के चीफ आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ भारतीय नेवी के जो चीफ है इंडियन नेवी के जो चीफ है वो है सुनील लांबा आर्मी चीफ है विपिन रावत और एयरफोर्स चीफ है बी एस धनोवा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं देखिए व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी आर की सातवीं अंतर सत्रीय मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है तो आपका अंश होगा सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया है देखिए अगर इस बैठक की हम बात करें तो भारत का जो इस बैठक में प्रतिनिधित्व किया गया है वो किया गया है जो भारत के वर्तमान वाणिज्य मंत्री है जिनका नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा सुरेश प्रभु सुरेश प्रभु अभी वर्तमान में भारत के वाणिज्य मंत्री हैं उन्हीं के द्वारा इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं आर क्या है तो इसका जो फुल फॉर्म है आप देख रहे हो व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी इसका फुल फॉर्म होता है ठीक है और इसकी सातवीं बैठक थी अगर यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं तो ये जो है आसियान देश और छः अन्य साझेदार देशों के बीच में एक फ्री व्यापार समझौता है और उसी की ये बैठक हुई है यहाँ पे ठीक है यानी कि टोटल जो आसियान देश के बारे में मैंने कल ही बताया था आसियान के दस सदस्य देश है ठीक है उनके बीच में प्लस छः अन्य साझेदार देश यानी कि सोलह देशों के एक संयुक्त संयुक्त व्यापार समझौता ये और इसी की ये बैठक यहाँ पे हुई थी ठीक है अब बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्रसिद्ध व्यक्ति स्टेनली का निधन हो गया है इनका संबंध निम्नलिखित में से किससे है तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कॉमिक बुक लेखक है ठीक है देखिए जो स्टेनली है अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो जो प्रसिद्ध जो नोवेल मार्वेल कॉमिक्स का आपने नाम सुना होगा मार्वेल का ठीक है मार्वेल कॉमिक्स का उसी के ये संपादक और चेयरमैन है 
अगर आपने जो हॉलीवुड मूवी जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ आयर मैन है या फिर थॉर है स्पाइडर मैन है अगर ये मूवी आपने देखी है तो शुरू मूवी शुरू होने से पहले आपको एक मॉरवेल लिखा देखा होगा आपने ठीक है वहाँ पे मूवी के अंदर तो वो मॉरवेल की ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और उसी कॉमिक्स की ये संपादक और चेयरमैन है जैसा कि मैंने अभी मूवी के नाम बताया जो हॉलीवुड मूवी है आयर मैन थार और स्पाइडर मैन जो ये मूवी है इनके जो पात्र हैं वो इन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं या इन्हीं के द्वारा उनको रूप दिया गया है ये आप ध्यान रख लीजिएगा तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे है ठीक है अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं इनका जो कंट्री संबंध है वो भी आप ध्यान रख लीजिएगा ये है अमेरिका के संबंध अमेरिका के निवासी है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है दो अठारह नवम्बर से इंद्र दो हज़ार अट्ठारह नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास के आयोजन की घोषणा की गई है यह किन दो देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है तो आपका आंसर होगा भारत और रूस के बीच का ही एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है इंद्र दो नाम दिया गया है ठीक है ये इस बार दो का संस्करण है तो इसे इसलिए इंद्र दो नाम दिया गया है जैसे पिछला संस्करण था दो का तो उसे इंद्र दो नाम दिया गया था ये आप ध्यान रख लीजिएगा तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बार बार पूछा जाता है एग्जाम में और यहाँ पे देखिए इसका आयोजन जो स्थान है वो आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा लोकेशन कहाँ पे इस बार इसका आयोजन हो रहा है तो ये हो रहा है बबीना छावनी इस बार बबीना छावनी जो इंडिया में है वहीं पे इसका आयोजन किया जा रहा है अगर इसके उद्देश्य की हम बात करते हैं तो दोनों देशों के बीच में रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ही इसका आयोजन करवाया जा रहा है अब यहाँ पे थोड़ा सा इस अभ्यास के बारे में और हम जान लेते तो देखिए इसका आयोजन जो शुरू हुई हुआ था वो हुआ था दो में 2003 में इसका पहला संस्करण हुआ था दोनों देशों के बीच में तब से ये हर साल आयोजित करवाया जाता है एक साल भारत में एक बार उसके अंदर रूस के अंदर ठीक है ये आप ध्यान रख लीजिएगा वार्षिक जो है सैन्य अभ्यास है उसके बाद में देखिए यहाँ पे अगर रूस की बात की है तो थोड़ा सा रूस के बारे में हम जान लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं रूस से इसकी एक तो यहाँ पर कैपिटल पूछी जाती है मॉस्को कैपिटल है रूस की अभी ठीक है रूस की कैपिटल है मॉस्को उसके बाद में यहाँ की जो करेंसी है रसियन रूबल रशियन रूबल यहाँ की करेंसी ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा प्रसिद्ध मानव अधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किससे अपना अब सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार वापस ले लिया है तो आपका राइट आंसर होगा आंग सान सु आंग सान सु जो कि म्यांमार की प्रसिद्ध नेता और लेखिका है ये आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा इनका संबंध है म्यांमार से ठीक है और इन्हीं के इन्हीं को एक पुरस्कार दिया गया था जो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संस्था है इसका एक जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार वो इनको दिया गया था लेकिन अभी रिसेंटली एक बार फिर से उसको वापस ले लिया गया इस संस्था के द्वारा इस पुरस्कार को इनसे और ये आप ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पे देखिए अगर बात करते हैं तो ये जो उस आंग सान सु है काफ़ी प्रसिद्ध लेखिका और म्यांमार की नेता है जिनको उन्नीस सौ में नोबल पुरस्कार भी मिल चुका है इसके अलावा इनको जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार मिल चुका है भारत की तरफ से और भी कई सारे पुरस्कार इनको मिल चुके हैं और रिसेंटली इनको जो है ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो पुरस्कार वो भी दिया गया था लेकिन इसको वापस लेने के लिए यहाँ पर घोषणा कर दी गई है इसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों वापस लिया जा रहा है इसको तो देखिए अभी रिसेंटली जो म्यांमार है वहाँ पे रोहिंग्या जो संकट रोहिंग्या संकट काफ़ी ज़्यादा हुआ था और उसके दौरान ये यह जो यहाँ पे आंग सान सु है इसने कोई भी प्र, किसी भी प्रकार की उसके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की थी ये यहाँ पर इस पर आरोप लगाए गए हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए ये पुरस्कार इनसे वापस लिया जा रहा है देखिए यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी हम बात कर लेते हैं ये क्या है तो ये है एक मानव अधिकार के हितों में कार्य करने के लिए ही एक संगठन है जो मानव अधिकार के हितों में कार्य करता है और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है एग्जाम में और इसका हेडक्वार्टर है लंदन लंदन में इसका हेडक्वार्टर है उसके बाद में अगर बात करते हैं तो इसको उन्नीस में शांति का नोबल पुरस्कार भी मिल चुका है इस एमनेस्टी इंटरनेशनल को अगला प्रश्न देख लेते हैं देखिए हाल ही विश्व के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया है जो मानव मस्तिष्क की तरह कार्य करता है इसका नाम क्या है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा स्पेनिकर देखिए जो स्पेनिकर है ये विश्व का पहला सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है जो मानव मस्तिष्क की तरह कार्य करता है जिसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है यहाँ पे अगर बात करते हैं जैसे कि मैंने बताया ये जो इंसानी दिमाग है उसी की तरह वर्क करता है और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है तो ये इसका निर्माण किया गया है जो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी है यूएस की यूएस की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है और इसकी गणना की स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो एक सेकेंड में लगभग दो मिलियन जो है ये गणना कर सकता है उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना भारत में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए कौन से बैंक से 
तेरह कौन से बैंक ने तेरह मिलियन डॉलर का ऋण देने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तो आपका आंसर होगा एशियाई विकास बैंक देखिए भारत और एशियाई विकास बैंक के बीच में ही एक अभी रिसेंटली समझौता हुआ है टोटल तेरह मिलियन डॉलर का ये ऋण समझौता हुआ है जिसका मकसद है भारत में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए ही इसका समझौता ये जो है किया गया है ये जो समझौता राशि है इसका उपयोग किया जाएगा भारत में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा ठीक है यानी कि देश के अंदर जो अत्याधुनिक ऊर्जा प्रणाली है उपकरण है उनको यहाँ पे अपनाया जाएगा इस राशि के थ्रू ठीक है उसके बाद में देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एशियाई विकास बैंक की तो शॉर्ट में इसको बोलते हैं ए एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको शॉर्ट में बोलते हैं और ये एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जो इसके सदस्य देशों को ऋण उपलब्ध करवाता है सहायता के लिए ठीक है विकास के लिए इसके सदस्य देश की अगर मैं बात करता हूं तो अभी प्रेजेंट में इसके वर्तमान में सिक्सटी सेवन सदस्य देश हैं भारत भी इसका सदस्य देश है ठीक है दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है इसका हेडक्वाटर पूछा जाता है तो इसका हेडक्वाटर है मनीला में मनीला कौन से शहर किसी कौन सा देश का शहर है तो ये है फिलीपींस का शहर है मनीला वहीं पर इसका हेडक्वाटर है ए का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं देखिए ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक और सीईओ जिन्होंने हाल ही में पद से इस्तीफा दे दिया है इनका नाम क्या है तो आपका आंसर होगा बिन्नी बंसल देखिए जो बिन्नी बंसल जो कि फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक और सीईओ रहे हैं इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है ये आप ध्यान रख लीजिएगा अभी अगर आगामी टाइम की मैं बात करता हूँ तो जो यहाँ पर कल्याण कृष्ण मूर्ति है ये फ्लिपकार्ट के आगामी समय के लिए सी पद पर कार्यरत रहेंगे उसके बाद में देखिए जैसा कि यहाँ पे एक और मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में जो फ्लिपकार्ट है वो भारतीय कंपनी थी जो बेंगलोर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है जिसको पिछले कुछ टाइम पहले अभी रिसेंटली जो अमेरिका है उसकी वालमार्ट एक कंपनी है वालमार्ट नाम की जो कंपनी है अमेरिकी कंपनी उसके द्वारा इसको खरीद लिया गया था फ्लिपकार्ट को और कितने में खरीदा था तो ये समझौता हुआ था सौदा हुआ था टोटल सोलह अरब डॉलर का ये समझौता हुआ था जिसमें वालमार्ट ने इसको खरीद लिया था अब यहाँ पर बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किससे किसने ब्राजील ग्रैंड पिक्स 2018 जीत लिया है तो आपका आंसर होगा लुइस हेमिल्टन देखिए जो लुइस हेमिल्टन है इन्हीं के द्वारा ब्राजील ग्रैंड पिक्स 2018 जीता गया है नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पापुआ न्यू गिन्नी के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत माउंट गिल गिलुवे पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं तो इसका राइट आंसर है सत्यारूप सिद्धांत सत्यारूप सिद्धांत पहले भारतीय बन चुके हैं जो माउंट गिलुवे हैं इस पर चढ़ने वाले देखिए जो माउंट गिलुवे है ये स्थित है पापुआ न्यू गिन्नी कंट्री है वहीं पे ये स्थित है और इसकी हाइट जो है वो है चार हज़ार तीन सौ सात मीटर इसकी टोटल हाइट है जिस पर पहले भारतीय बन चुके हैं सत्यारूप सिद्धांत चढ़ाई करने वाले उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर जो क्विज है आज की इसका आंसर आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में तो देखिए क्वेश्चन है देश की पहली जस्टिस सिटी या न्याय नगर का निर्माण कहाँ किया गया है तो आपका जो भी राइट आंसर है लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में सो सुगाई जी ये थी आज की करंट अफेयर आई होप आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो लिख लाए नीचे कमेंट बॉक्स में और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब जो है सब्सक्राइब करें चैनल को आज की इस वीडियो में इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एस धन्यवाद